Llegó la hora de hacer historia. Villahermosa, Tabasco, a 21 de julio del 2018. A 20 días de las elecciones del pasado 1 de julio en las que la voluntad ciudadana se hizo sentir, se dio fin a la revolución democrática para dar paso a la reconstrucción del país. Todas las transformaciones han tenido un principio y un final, pero siempre hay un periodo para dar paso a la reconstrucción del país. Al concluir la guerra de independencia, 1810-1821, tomó muchos años la construcción de un nuevo país. Al concluir la guerra de reforma, 1857-1860, tomó muchos años implementar las reformas. Al concluir la revolución, 1810-1821, tomó muchos años construir las instituciones. Al terminar la revolución democrática, 2002-2018, ¿cuántos años nos tomará la regeneración nacional? Jorge Vázquez Gómez en 1991 en su libro, ¿Quiénes somos 500 años después? Escribió, para ser líder en un país como México no es necesario tener una licenciatura o doctorado en Harvard. ¿Muchos líderes de la revolución no eran letrados? Lo que se requiere es amor a lo nuestro, integridad moral, carisma y calzones. Pero sobre todo hay que ser mexicano, haber sido criado como mexicano y haber convivido con el pueblo de México. Casi todos los grandes líderes de nuestra historia proceden de cuna humilde, Hidalgo, Victoria, Guerrero, Morelos, Juárez, Díaz, Matamoros, Los Bravo, Los Aldama y Los Galeana, Madero, Villa, Zapata, por poner unos cuantos ejemplos. Así pues, el líder que estamos esperando tendrá que ser más un autodidacta conformado por la sociedad. El líder debe ser alguien cuyo propósito sea más reafirmar nuestros valores, que modernizarnos para alcanzar el primer mundo. Necesitamos un líder que ponga el ejemplo, no uno que imponga su autoridad. El líder que esperamos debe entender el desarrollo como un crecimiento armónico del hombre con su economía y la naturaleza. Debe estar más cerca de la filosofía náhuatl que de la estadounidense. Tuvieron que transcurrir 27 años para que un gran líder, oriundo de Macuspana, Tabasco, conformado por el pueblo y con un profundo amor por lo nuestro y por México, lograra sin disparar una sola bala, el inicio de la cuarta gran transformación del país. Ese es Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de México. Llegó la hora de hacer historia.